我最亲爱的妹妹。如果你看到这封信，那说明我已经飞进天堂了。最近重庆空战很激烈，我已经击落了两架日本战机，收到了嘉奖。我希望能再击落一架，那样即便发生了什么意外，我也够本了。今天。大队要求我们每个人都预先写好这封信，以防万一。姐，我只有你这个妹妹，我也想给你留几句话，但我不知道在这种情况下该说什么。爸爸妈妈去世的早，我和你流落异国他乡，那种身为中国人所受到的痛苦和屈辱，我们都经受过。幸运的是，我们遇到了休伯特。虽然他是英国人，但他是一个好父亲。我希望你能把他当成我们真正的父亲。姐，我能想象得到，在看这封信的时候，你会大哭一场。你从小就这样，我现在都能看到你在哭。姐，你千万不能再哭了。不管我走到哪里，最希望记住的是你的笑。哪怕是你在照相的时候说茄子那样强迫自己做出来的笑，你一定要为我笑一个，不然我就走得太不放心。哎，等等我，等等我呀！啊，你留在这里看着，这里不让人上去的。再说很冷的，我不怕冷，我要保护我妹妹的。哥哥没有关系的。哦，对了，你帮我们看着，要是有人来啊，你就学狗叫啊。走走走走，为什么每次都是我？你们哥哥最可爱了。快点！快！哎，下这么大的雪，我哥哥在下面冻僵了，怎么？管他了，他不是老想当飞行员吗？现在就是考验他毅力的时候啊，是不是？嗯，你好像一个圣诞老人哦。到了香港来个电话，我们和休伯特都会惦记你的。不会的。对了，等我一下，我去买包烟。好。啊，谢谢。
不用找，谢谢。杰已经走了吗？他已经暴露了。华粉联络员必须另开渠道。也好，现在形势这么紧张，留下来还不知道会发生什么。朱莉，你现在的任务。是全力以赴的，要把倪泽仁救出来。我已经答应过建了，一个月以后，要在香港和他见面，跟他会合。明白。哎，等等，华粉联络员要求紧急接头。现在？时间没有定，可这情况非常紧急，他们启用了。紧急的备用联络呼叫，要和我联系，建立新的渠道。那倪先生的事怎么办？继续营救。就算是建立了新的渠道，也不能再按老的办法了。喂，朱莉，于小姐没有走，回黑浦山庄了。知道了。皮特说：“杰没有走，已经回山庄了。”啊？他没有走？嗯。按原计划进行，抓紧营救倪泽仁。我现在马上去看看。以后就一直想找你，又在一起工作了，真是太好了。我真没想到封建大佐把你也调到了特高科。小将军，你觉得你适合做情报工作吗？你呢？森田科长把你调到特高科之前，你还在给中川司令官当秘书的时候，也没有想到过你自己这个军中之花，有一天也会当特工的吧？是啊，战争改变了我们所有的人。走吧。我已经做好决定了，你必须马上退出花粉行动。原来的接头标志已经取消了，他们只认识我。如果不是我，他们不会把情报交给任何人。不管出现了什么情况，你马上离开上海，去香港。修伯特，花粉联络员启用了备用方案，说明他们马上送出的情报非常重要，不然的话他们不会轻举妄动，发出要求紧急联络的信号。厕所的水箱爆炸，这是花粉联络员主动切断了联系渠道。现在突然又冒出来要求紧急接头的信号，要把情报送到这儿，这是违反情报交换的规定的。为什么？这个要求紧急接头的请求很可能是假的。冯坚九言，也许已经破获了花粉案，抓住了你是英国间谍的证据，他要诱捕你，而且破坏军情六处在上海的英国情报网。我想过了，这个可能性不太大。为什么
因为我还没那么重要。封建九爷的目的是抓住东晋的真正花粉，迫害杀害的英国情报网不是他的目的。封建九爷已经盯上你了，你还有什么好冒险的？我不同意。我愿意冒这个险，我只要能够甩开封建九爷对我的跟踪，我就能接上头。休普特，我知道你现在没有任何办法能够接上花粉渠道了。我可以向伦敦方面如实的反映情况，承认我们和花粉渠道已经中断了。我承认失败，总比我永远要失去一个女儿要好得多。你怎么不明白呢？我已经失去了于南，我不愿意再失去你。可我不能承认失败。如果失败，你责任在里面的苦就都白吃了。如果你看到你责任在里面的样子，你会同意我的说法的。肖伯特决定让于小姐回香港，是我送她去机场的，但是她临时改变了主意，不走了。哟，知道了。他是看了这份报纸之后改变主意的，是第八本广告，哪一条我没法确定。你是怎么看这件事情的，于小姐？对，只有一种可能性，那就是花粉要求接头了。告诉我，这个消息的来源可靠吗？可靠。有没有烟？给我来一根。对不起，大佐，我不抽烟的。我也不抽。可是，有时候需要这东西。那好，我去帮您弄一包。怎么才能确定哪一条是花粉联络员发出的接头信号呢？有道理。奥克拉克，奥克拉克。小金军，我找到了，地点找到了。什么？是接头地点。为什么？奥克拉克不是狗的名字，是英文里的钟。在上海有名的钟有两个，一个在外滩海关大楼，另外一个在大世界对面的跑马场的钟楼上
。对啊，大佐，这的确是一条思路。不过即使是这样，他们会派谁来接头呢？于小姐，于小姐，这不可能吧？她身份已经暴露了。他们没有办法，只有于小姐和花粉联络员接触过，而且于小姐已经取消了去香港的航班。现在。只剩下一个难点了，是什么？日记、时间。花粉联络员指定的地点、时间和日期，我们来定。曲子我已经送到玻璃电台了，时间定在后天下午一点钟。为什么是后天？因为后天是礼拜天，大世界里面人会更多，更杂乱。继子，谈恋爱了吧？没有啊，没有，没有。你看这种书啊，讨厌，随便看看不行吗？哎，也是啊，我们被关在宪兵司令部都快一个多月了，要不是这样，我们还能去南京路上逛逛呢。我倒无所谓，日子不知不觉也就打发了，看看书。嗯，还是听听音乐吧。幸好你还有台收音机，可以用它来消遣消遣。李先生，身体好一点吗？小金军，李先生是我的客人，你太粗鲁了。嗨，李先生，从你进来后吃了不少苦，非常抱歉。所以今天我在司令部附近的餐厅订了菜，简单酒席，是为了向李先生道歉。恐怕你还有别的意思吧，倪先生，你真聪明。说吧，来，边吃边说，来，不必了。好，倪先生果然是爽直的人，那我就不必客气了。我要送你出去，让你帮我监视你太太。哈哈哈笑什么？倪先生，你怕我吗？我怕你什么？我只想告诉你，监视我太太的，免开尊口，我不会答应的。既然你不答应我，那你为什么不先听我把话说完呢？好，我洗耳恭听。首先，我对倪先生对太太的忠诚非常钦佩。不过你知道吗？你之所以在这里，在宪兵队，是你太太故意陷害你的一个计策。你不信？为什么我要相信你？为什么我太太会陷害我？你太太陷害你的原因？是因为他是英国军情六处的情报员，他为了取情报，不得不把你送进来，跟我们里面的一个人接触，把情报带走。恐怕是你自己的推测吧。原来是推测。不过推测了以后，我仔细检查过从你家里搜出来的发报机，终于在一个隐蔽的地方。发现了你太太的指纹，这个
是从发包机上提取的指纹。这个是你太太上次探监的时候留在盥洗室门把手上的指纹。会出现在发报机上。不管说什么，我不会帮你抓我太太，送我回去。别着急，倪先生，一会儿会送你回去的。你对你太太的感情，真是一个男人一生中弥足珍贵的感情。凡夫俗子是很难理解的，对吗？你终于说对了一句话。可惜我有任务在身，不得不对你太太下手，要不然，我倒想看看你们夫妇俩，琴瑟和谐，白头偕老。你什么意思？什么意思？还要我说清楚吗？原来我想，倪先生如果能向我报告，于小姐除了演演戏，还跟哪个日本人接头，我就可以放过她。封建九言只想找到那个日本人，可你逼得我走投无路，只好对你太太不客气了。说实话，这件事对你的太太毫无伤害，只要你答应我，我拍胸口担保你们夫妻俩平安无事。别的不说，你太太打死那两个日本情报人员的案子，就此一笔勾销。对不起，我好像真的有点喝醉了。真没想到，我还能在这种地方和你一起喝红酒。泽仁。你终于出来了。我在里面虽然吃了点苦，可你在外面为我操了这么多心，真是难为你了。怎么了？不舒服啊？知道吗？在里面，我什么都不怕，我只怕就此失去你，再也见不到你。我知道，泽然。封建九言为什么就这样把你放出来了？特高科终于查明白了，我是被人陷害的。他们告诉你了吗？
是谁陷害了你？他们说，陷害我的是生意上的竞争对手福祥商号。据说他们一直在做走私军火的生意，这次总算被日本人把案子给破了，还了我清白。你不相信？不，我信。嗯、再来一瓶。泽源，我们回家吧。静，我真的很久没有享受过了，你就纵容我一回吧。大佐，我觉得把倪泽源放回去，恐怕完不成你的任务吧。他这个人，把太太当圣经，对于小姐的情感，简直就是他的宗教。小金君，你太低估我了。放他出去，我并不指望他能帮我们什么忙。真正做大事的是彼得，这张牌是大王，我们不能把他暴露出来。他的价值是难以估量的，军情六处里有我们的一条内线，这件事是参谋本部十几年来都梦寐以求的，但他们从来都没有办到过。大佐，这个我明白，但这跟把倪泽人放出去有什么关系？我只是利用他，放颗烟幕弹，掩护一下彼得，否则休伯特很快就会怀疑他。小金军，让我来解释一下，做我们这个行业，就跟下棋一样，起码要往后看三步。虽然倪泽仁办不成什么事，但到时候我会把他带到于小姐和花粉联络员接头的地方，然后我们一枪把他打死。那么，谁向我们通风报信的事就成了一个谜。这样一来，彼得就可以把所有的嫌疑都推到倪泽仁的身上。嗯，这就是为什么我放他出去之前要他签署自首书。有了这个自首书，我们就可以对外说，倪泽仁被我们收买了。小金军，要记住，这件事情一点风声都不能漏。可以了，你先出去。其实我知道，你根本就不相信。有件事情，我想告诉你。如果是好消息的话，你就说。如果不是，你就不要说了。我在里面听到的全是坏消息，我听够了。是坏消息。不过我还是要告诉你，那台发报机。是我放在衣柜里的。你怎么不问我为什么？我知道你一定有非常重要的理由。你
你不会真的想要害我的，是吗？所以你不用告诉我，是为什么？你不用说。责任。来，我们干一杯。结婚的周年纪念日，你记得？当然。那好，我想你今天晚上送我一个礼物。万一答应我一件事，你说，你不要再跟修伯特搞在一起了。离开上海，越远越好。为什么？你不答应。别的什么事情我都可以答应，唯独这件不行。封建旧言，早就知道你们父女是英国军情六处的间谍。他让我向他报告你们的行踪，好让他抓住和你们接头的日本人。你答应他了？我答应他了，还签了自首书。这就是为什么他那么爽快放我出来的原因。告诉他什么的。不过，你和休伯特的行踪，恐怕全都落在了封建九爷的眼睛里，所以你必须离开上海，而且再也不要回来。这件事情来得太突然了。你让我想一想吧。干活呀，啊，你看，我们上海站现在是越来越势单力薄了。在花粉情报上，我们可以重新启用 Peter， 他在工部局做巡捕，出面活动不太容易引起日本人的怀疑。嗯，你说 Peter？ 我会考虑的，你先回去休息吧。
都什么时候了，还考虑他？他们知道我们现在是非常吃惊啊。你急什么？秀普特是个固执的人，你要让他慢慢的改变自己的想法。可明明已经决定让于小姐回香港了，怎么又留下来了呢？难道秀普特就不怕他暴露了整个花粉计划吗？于小姐还是要走的，秀普特让我帮他订后天下午三点钟去香港的机票，说后天下午两点左右，于小姐从大世界直接去机场。怎么？有行动？彼得，不是我说的，你怎么连规矩都忘了？不是你的事情，不要多打听。啊，朱莉，对不起，我只是对修布特有意见，你别往心里去。一杯咖啡，谢谢。好的。他跟于小姐是夫妻，只要是于小姐来接头，接头曝光，他就脱不了干系。彼得，你的六十万美元已经存进账户了吗？好吧，花粉大世界接头，明天下午。具体时间？两点以前，是于小姐吗？对。好，好，明白。出事了。怎么？封建九爷破获了我们的接头地点和时间。这怎么可能啊！刚才七十六号的内线给我来电话，说宪兵队特高科发出了行动指令，要求七十六号一处、二处的所有的特工，明天下午在大世界布控。花粉联络员也在里头，他们一定也掌握了情况，也许会取消接头的。也许吧，但不管怎么说，在这种情况下，如果剑去街头的话，实在太危险了。朱莉，吉是对的，花粉联络员现在急于要送出的这份情报一定很重要。目前，在这种情况下，我们要不惜一切代价。来，尝一下我的手艺。怎么做了那么多菜呀、啊？别担心，你知道吗？在里面啊，我天天梦想着吃好东西，所以就当是我给自己补一下吧。可是就我们两个人，哪吃得了这么多呀？对了，昨天我的建议，考虑的怎么样了？什么？离开上海。我答应你，明天下午就走。我已经叫朱莉婶婶去订票了。太好了
。你这两天哪儿也别去了，就当陪陪我。我把生意上的事情收拾一下，尽快去香港。我们彻底离开上海。来，干杯。重要的事情要跟你说一下。